அனைவருக்கும் வணக்கம் சித்தர்கள் பைரவர் பிரபஞ்சம் நாய் மற்றும் பாபா என்று ஒன்றோடு ஒன்று நிறைய தொடர்புகள் இருக்கின்றன இவற்றை பற்றி கதையை நாம் ஒவ்வொரு பகுதியாக ஒரே பகுதியில் எல்லாமோ அல்லது தனித்தனியாக பாபாவை பற்றி கதைகளோ நாம் தொடர்ந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இப்பொழுது நான் அடுத்தது என்னுடைய பதிவில் நான் ஒரு இடத்திற்கு போவதாக இரண்டு நாளாக ஒரு சித்தரின் பெயரை விடாமல் சொன்னதனால் உந்தப்பட்டேன் அந்த இடத்துக்கு நான் நாளைக்கு காலை சென்னையிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கும் அந்த ஊருக்கு நான் போக வேண்டும் அந்த இடத்துக்கு ஒரு சித்தரின் பெயரை நான் சதா உச்சரித்து கொண்டிருந்ததால் அந்த இடத்துக்கு போவதாக நான் உந்தப்பட்டேன் அதற்கு காரணங்கள் ஏன் என்றது எல்லா விஷயத்தையும் இப்பொழுது சொல்கிறேன் ஆனால் நான் போட்டிருக்கிற தம்னையிலில் நான் போட்டிருக்கின்ற நாய் சித்தர் பாபா என்ற விஷயங்களை நான் கூறாமல் போகக்கூடாது அதனால் அவற்றை கொஞ்சம் தொடங்கி வைத்துவிட்டு நாளைக்கு போக வேண்டிய இடத்தின் விஷயம் ஏன் என்று சொல்லிவிட்டு இதனுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த பாகத்தில் சித்தர்களுக்கும் நாய்களுக்கும் பாபாவுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் என்னவெல்லாம் சம்பந்தம் என்று இன்னும் நிறைய கதைகளை நாம் பார்ப்போம் இப்பொழுது ஒரு இரண்டு மூன்று விஷயங்களை கூறுகின்றேன் பகவான் சூரிய பகவான் இரண்டு மகன்களை பெற்றார் ஒருவர் யமதர்மன் இன்னொருவர் சனி யம பகவான் வந்து சனியை வந்து ரொம்ப வந்து புறக்கணிச்சார் சனி என்ன பண்ணாருன்னா அவங்க அம்மா சாயாதேவி கிட்ட கேட்டார் அவர் என்ன புறக்கணிக்கிறார் நீ பைரவரை வணங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொன்னாங்க அதுக்கு சனியினுடைய தாய் சொன்ன வார்த்தைங்களை சி இவர் சனி பகவான் கேட்டு அவர் கட்டளைப்படி நடந்து கொண்டார் அதனால் வ பைரவர் இரண்டு ஆசீர்வாதங்களை சனி பகவானுக்கு கொடுத்தார் ஒன்று நீங்கள் நவகிரகங்களிடையே ஒரு முக்கியமான கிரகமாக இருப்பீர்கள் இன்னொன்று சனீஸ்வரா என்ற பட்டத்தை இதுவரை சனி என்றவர் இனிமேல் சனீஸ்வரன் என்ற பட்டத்தை பெறுவீர் என்பது அதுவாகும் இந்த டாக் என்பதை திருப்பி போட்டால் காட் என்று வரும் அதாவது இது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டதாக இருந்தாலும் இங்கிருந்து உலக அளவில் இருக்கின்ற மொத்த கதைகளும் மொத்த கடவுள் கதையும் மொத்த கடவுளும் மொத்த மொழியும் நம் தமிழில் இருந்து பிரிந்தது தான் அதற்கு பின்னால் அந்த கதைகளை எல்லாம் நாம் அதற்கு அப்புறமாக பார்ப்போம் சித்தர்கள் முனிவர்கள் வந்து தன்னுடைய தியானத்தில் அந்த ஒரு ரட்சிப்பை தேடும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நல்ல ஒரு தியானம் பண்ணிங்கிற சமயத்தில் இந்த உலக ஈர்ப்பான சில விஷயங்களில் வந்து அவர்களுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு விட்டால் அவர்களை வந்து கடவுள் மன்னிக்க மன்னித்து விடுவதில்லை அவர்களுக்கு என்று சில தண்டனைகள் தரப்படுகின்றன அவர்களும் தேவர்கள் தான் சித்தர்கள் தான் ஆனால் கடவுளால் அந்த தவறுகள் அவர் செய்ததற்கு அவர்களுக்கு சில காலம் நாய்களாக பிறக்க கடவுளால் சபிக்கப்படுவார்கள் புனிதர்கள் தான் ஆனால் அவர்கள் நாய்களாக பிறக்க சபிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தெருக்களில் சப்தமிட்டு தங்கள் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்யணும் இந்த பூமியில் நாய்களை வந்து வெறுப்பாங்க எப்பவுமே நாய்கள்னாவே அதனால் அந்த தண்டனை மாதிரி அதை வச்சுருக்குது பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அல்லது அவர்கள் கடவுளில் கடவுள் கடவுளிடம் சேரும் காலத்தில் அவர்கள் கடவுளை சென்று அடைந்து விடுவார்கள் ஆகதனால் தான் நாய்களுக்கு உணவளிக்கவும் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் இந்த நிலத்தில் இறங்கிய பெரிய சித்தர்களுக்கு நாம் தினமும் உணவளிப்பதற்கு அது சமமாகும் இதைத்தான் வேதங்கள் கூறுகின்றன இதில் நன்றாக நடந்திருக்கிற இந்த காலத்தில் அமெரிக்காவில் உள்ள இந்த இரட்டை கோபுரங்கள் தவிர்க்கப்பட்ட போது நானூற்றி இருபது எண்ணிக்கையில் உள்ள உடல்களை கண்டுபிடிக்க காவல்துறைக்கு உதவி இது வந்து ஒரு ஒரே ஒரு நாய் மட்டும்தான் அந்த வேலைக்காக நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கடுமையாக அது உழைத்து அதன் உயிரை தியாகம் செய்தது இந்த கொலை திருட்டு வெடிகுண்டுகள் வெடிப்பது என்ற பல விஷயங்களை வந்து இந்த நாய்கள் கண்டுபிடிக்கின்றன அதுக்கு அந்த அந்த சக்தி இருக்கின்றன ஏனென்றால் அவை அந்த சித்தர்களாக இருந்து அந்த தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதால் அந்த உருவம் எடுத்து பூமியில் உலாவுகின்றன ஆகையால் அதுக்கு அதற்கு அந்த ஒரு சூற்றும சக்தி நாய்க்கு இருக்கின்றது இதுவரைக்கும் இப்பொழுது முடித்து கொண்டு எனக்கு ஒரு உந்துதல் ஏற்பட்டது அந்த விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம் அந்த சித்தர்களை பற்றி நான் உங்ககிட்ட போட்ட அன்னைக்கே எனக்கு ஒரு சின்ன நிகழ்வுகள் நடந்தது உங்ககிட்ட நான் எந்த பூஜை சொன்னாலும் லாஸ்ட் டைம் கூட நான் ஒரு மஞ்சள் பேப்பரில் ஒன் ருபி காயின் வச்சு மடித்து வைக்கிற ஒரு பூஜை சொன்னேன் அது உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே செஞ்சதாக இருந்தால் கூட ஏற்கனவே எனக்கு தெரிஞ்சதாக இருந்தாலும் உங்களை நான் செய்ய சொன்னேனானா அதை நானும் அந்த முறை ஃபாலோ பண்ணுவேன் நானும் செய்யுமா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணேன் லாஸ்ட் டைமும் அந்த மஞ்சள் பேப்பரில் மடித்து வைக்கிறத மடித்து வைக்கிற பூஜையை பண்ணேன் இந்த முறை ஜென்மாஷ்டமிக்கு நான் உங்களுக்கு எப்படி செவ்வாய்க்கிழமை போயிட்டு அந்த சிவப்பு துணியில் மடிக்கிற தீபமும் ஏற்றுங்க பஞ்ச தீபமும் சொன்னேன் அதுவும் செஞ்சேன் அதே மாதிரி தான் சித்தர்களை பற்றி எனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் சித்தர்களுடைய பெயரை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் பிரபஞ்ச சக்தியாக ஒரு சூட்சும ரூபமாக நம்மளுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே தெரிந்தது தான் ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட சித்தர்களை பற்றி பேசும்போது 
மறுபடியும் நான் வந்து எனக்கான சித்தரை அதாவது என்னுடைய நட்சத்திரத்துக்கான சித்தரை பற்றி நான் இரண்டு நாளாக நினைத்து கொண்டே இருந்தேன் நல்லா ஆரம்பித்தோடனே வந்து அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு சூட்சமமாக ஒரு விஷயம் நடந்தது என்னென்னா எனக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று அமைச்சாங்க ஒரு ரெண்டு நாளாக ஒருத்தர் பேர் ஒரு சித்தருடைய பேரை நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு அதிசயம் ஒன்று நடந்திருக்கு அநேகமாக நான் நாங்கள் போவேன் நாளைக்கு ஒரு பாபாவுடைய இது வந்து ரொம்ப அதிசயமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வீடியோவில் வந்து என்ன வந்ததுன்னா அந்த ஒரு அந்த இடத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் எல்லாம் வந்து தரிசித்தாங்க நிறைய பேருக்கு நல்லது நடந்தது ஒரு பெரிய சுவாமிஜி ஒருத்தர் வந்தார் அந்த கோயிலுக்கு கோயில் இல்லை அந்த கோயிலுன்றது ஒரே ஒரு டென் டேஸில் அவசரமாக ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து கட்டினாங்க அதை அது சர்ப்ரைஸாகவே வச்சுட்ருக்கேன் ஏன்னா நான் நாளைக்கு போகணுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துக்கு நாளைக்கு போய் சேர்ந்த பின்னாடி உங்களுக்கு லைவாக போட்டாலும் போடுவேன் லைவ் போட்டாலும் அதை கரெக்டாக கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்து அங்கே இருக்கிற விஷயங்களை சேகரித்து டூ டேஸில் நான் அதை கம்ப்ளீட்டாக போட்டுருவேன் அங்கே என்ன நடந்தது அங்கே என்ன அற்புதங்கள் ஏதோ நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன் அந்த வீடியோவில் அந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குன்னா இந்த இடத்துல பிரசித்தி பெற்ற அந்த ஒரு இடம் இருக்குது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த இடமே ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த இடத்துக்கு ஒரு குருஜி வந்து இந்த இடத்துக்கு இந்த சித்தர் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கோரக்க சித்தர் மட்டும் வந்திருக்கிறார் அந்த இடத்துக்கு அதனால் எல்லா சித்தர்களுமே இந்த இடத்துக்கு வருவாங்க முதல்ல கோரக்க சித்தர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க என்ன பண்ணேன்னா அந்த என்னுடைய சித்தர் பேர் வந்து கொங்கண சித்தர் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா மறுநாள் வந்து அந்த கொங்கண சித்தர்ன்றதை மறந்துட்டு கோரக்க சித்தர் கோரக்க சித்தர் கோரக்க சித்தர்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து எனக்கு வந்து ஆக மொத்தில் இந்த சித்தர்களை அழைத்தால் அவர்கள் நம்மளுக்கு உதவி செய்வார்கள் சொல்கிற ஒரு சாட்சிக்காக நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நான் அந்த நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஈவினிங்காக எனக்கு அந்த வீடியோ வருது யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோ வந்து ஒருத்தர் எங்கன்னா வந்து அதுலேயும் இந்த மூன்றாவது கண்ணெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எங்காவது ஒரு ஒரு சஸ்பீஷியஸான ஒரு ப மிஸ்ட்ரீஸ் மிஸ்ட்ரியான ஒரு பயங்கரமான இல்லை ஒரு அமானுஷம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை எடுத்து போடணும் இன்னும் வரவே இல்லை அதில் ஒரு ஆள் வந்துட்டு நான் பார்க்கலையான்னு தெரில இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து அற்புதமாக ஒரு வீடியோவில் சொல்லி அதனால் நான் வந்து இந்த நாளைக்கே போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஏன் முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த சித்தர் பேரை வந்து நான் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டே சொல்லி வ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் எனக்கான சித்தரை ம மறுநாள் என்ன பண்ணிவிட்டேன் காலையில் எழுந்த உடனே மறந்துட்டு அந்த கொங்கண சித்தர்ன்றதை மறந்துட்டு என்ன பண்ணால் கோரக்க சித்தர் கோரக்க சித்தர்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து வீடியோ வந்து வந்தது ஒரு எங்கள் அத்தை கிட்டே இருந்து அந்த வீடியோவில் இருக்குது ரொம்ப எங்கள் அந்த அத்தையே வந்து ரொம்ப இதுவாக ஃபார்வேர்டாக யோசிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சில மூடநம்பிக்கைகளோ இல்லை இந்த மாதிரி அற்புத நிகழ்வுனா உடனே வந்து அதை அப்படியே நம்புகிறவங்க இல்லை அவங்க ஒரு பெரிய ஏஷியா லெவலில் பொசிஷனில் இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு திடீர்னு சொல்கிற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நம்ப மாட்டாங்க அவங்களே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய லைஃப்பில் கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன்னு தெரியும் எனக்கு அதனால் அவங்க அனுப்பியிருந்தாங்க ஒரு இடம் அங்கே போனால் போவேன்னு அனுப்பியிருப்பாங்களா தெரில ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி எனக்கு இருக்குது அந்த இடத்துக்கு நான் போனோன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோரக்கு சித்தர்னு காலையிலேருந்து ஓயாமல் நான் சொல்லிட்டு இருந்ததுக்கு அந்த கோரக்கு சித்தர் என்னை அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது முன்னையே நான் உங்கள்கிட்ட அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு வேர்டாக ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கும் ஒரு அதை பார்த்துட்டு பின்னாடி மறுபடியும் இன்னொரு ஹிண்ட் இன்னொரு ஹிண்ட்னு தேடக்கூடாது ஒரு விஷயம் நம்ம எங்கன்னா புறப்படுறோம் முக்கியமான விஷயத்துக்கு போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்ணில் ஒரு வேர்டு ஒன்று பட்டு தானா அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் நடக்கும்ன்றது ஒரு லைட்டாக ஹிண்ட் கொடுக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வார்த்தையை பின்னாடி இருக்கிற வார்த்தையாக நம்ம பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி பிரபஞ்ச சக்தியாக நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி இது எனக்கு ஒரு பிரபஞ்ச சக்தியாக நம்ம காலையிலேருந்து கோரக்க இவர் அந்த வீடியோவில் நான் அந்த கோரக்கர்னு சொன்ன பின்னாடி என்ன இது நம்ம காலையிலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த கோரக்கர் தான் இவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்போ அவர் நம்மள தான் அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு ஏதாவது கைட் பண்ணுறாரா அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு மறுபடியும் போய் செக் பண்ணுறேன் என்னுடைய சித்தர் வந்து கோரக்கரான்னு சொல்லிட்டு சா பார்க்குறேன் அதில் வந்து கொங்கண சித்தர்னு இருக்குது அப்போ தான் புரியுது ஆமாம் நம்ம நேரத்துலாம் கொங்கண சித்தர் தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி மறுபடியும் மறந்துட்டு அந்த கோ கோனே தொடங்கத்தில் மறுபடியும் இன்றைக்கி கோரக்கர் சொல்லிட்டோம் ஆக மதத்தில் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுது
உள்ள உள்ள அந்த மாதிரி ஊருங்களெல்லாம் போகும்போது நெட் சரியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த லைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ கிளியரிட்டி இருக்க மாட்டேன்து அதனால் கொஞ்சம் வீடியோஸும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அங்கே என்னெல்லாம் அதிசயம் நடந்ததுன்னு சொல்கிறாங்கன்றதையும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்து அதையும் நான் அதுக்கப்புறம் போடுறேன் இது கொஞ்சம் சஸ் ஏன்னா நாளைக்கு நான் நல்லபடி இங்கே போய் சேரணும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இந்த கோயில் இந்த இடத்துல இது நடந்ததுன்னு சொல்லி தான் ஏன்னா இது நெட்டில் நிறைய வந்துதான்னு எனக்கு தெரியல ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு அதனுடைய உண்மைத்தன்மை எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லை தெரியாமல் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சது இன்னும் இவ்வளோ தான் தெரிஞ்சிருக்கு நான் ஒரு சித்தரை நினச்சேன் அந்த சித்தர் அங்கே வந்து அந்த இடத்துல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்தது அவ்வளோதான் எனக்கு என் மனசுக்கு இன்னும் அது ரொம்ப நம்பக்கூடிய விஷயமா இருக்கு அதனால அங்கே போகலான்னு இருக்கேன் சர்ப்ரைஸ் அதான் அங்கே போயிட்டு முன்னாடி என்ன இடம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் நாளையிலேருந்து மறுபடியும் நான் சித்தர்களை பத்தியும் பயிர்களை பத்தியும் நிறைய நான் போற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டே வர வரணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேட்டுக்கிறேன் நான் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கிரே கலரில் இருந்தால் நீங்கள் பண்ண வேணாம் ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் சொல்லிட்டு இருந்தால் மட்டும் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ 